வணக்கம் வெல்கம் டு கோயக்கலாட்டா நான் உங்கள் ஜெயராமன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மனிதனோட நாகரிக வளர்ச்சியை பற்றி அதாவது மனிதன் உருவான காலத்தில் இருந்து பல வருடங்களுக்கும் ஒரு சாதாரண காட்டுவாசியாக தான் வாழ்ந்திருக்கா ஆனால் குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து அதாவது மனிதனோட நாகரிக வளர்ச்சி அது எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வரலாற்று சான்றுகள் மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த வரலாற்று சான்றுகள் அகழ்வாராய்ச்சி எது மூலியமாக இதை நாலு காலங்களாக பிரிச்சுருக்காங்க டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பழைய கற்காலம் அதாவது கிமு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருக்கிறத பழைய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பேலியோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் மனிதன் ஒரே ஒரு இடத்துல நிறையா தங்கி வாழ்ந்ததே கிடையாது காடு மரம் மரப்பொந்து இந்த மாதிரி என்ன இடம் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் வாழ ஆரம்பித்தா ஒரு நாடோடி வாழ்க்கையை தான் மேற்கொண்டான் அவன் வந்து இடி மின்னல் எல்லாத்தையும் பார்த்து பயப்படுறவனாக இருந்தான் குளிர் வெயில் எல்லாத்துலேயும் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் அவன் கண்டுபிடிக்கல இல்லை மரப்பட்டை விலங்குகளோட தோல் இதுதான் வந்து அவன் ட்ரெஸ்ஸாக பயன்படுத்திக்கிறான் இது மட்டும் இல்லாமல் கரணமுடான கற்கள் மரக்கிளைகள் எலும்புகள் அதோட கொம்புகளை வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு பயன்படுத்தியிருக்கான் ஸோ இது மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் கிமு பத்தாயிரம் வரைக்குமே வாழ்ந்த மனிதர்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இது பேலியோலித்திக் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புதிய கற்காலம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறகுறதுக்கு முன்னாடி கிமு பத்தாயிரத்துலேருந்து கிமு நாலாயிரம் வரைக்கும் உள்ளதை ப புதிய கற்காலம் அப்படின்றாங்க அதை நியோலித்திக் ஏஜ் அப்படின்றாங்க அப்போது இந்த நியோலித்திக் ஏஜில் அவன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பழைய கற்காலம் மனிதன் வாழ்ந்ததுலேருந்து இவன் புதுசாக பண்ண விஷயம் என்னென்னா ஒரே இடத்துல நிலைய வாழ ஆரம்பித்தான் பழைய கற்காலம் மனிதன் வந்து நாடோடி வாழ்க்கை மேற்கொண்டான் இந்த புதிய கற்கால மனிதன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிலையாக ஒரு இடத்துல வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க உணவை வந்து தங்களுக்கு தேவையான உணவை தாங்களே தேர் இது உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான முயற்சிகளை அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் முதலிடம் பிடிக்கிறது வேட்டை பழைய இதுலேயும் வேட்டைகள் நடந்துச்சு இப்போயும் வேட்டைகள் நடக்குது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா கருவிகளோட அமைப்பு முதல்ல வேட்டையாடும் போது கையில் கிடைத்த கருவிகளை வச்சு வேட்டையாடியிருக்காங்க பட் புதிய கற்காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் வந்து வேட்டையாடுறதுக்குனே கருவிகளை அவங்களோ உருவாக்கி இருக்காங்க கற்களை வந்து தீட்டி எலும்புகள் கொம்புகளை தீட்டி அதை கூறாக்கி தன் கைக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்கி ஸோ தனக்கு தேவையான உணவை தானே த கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சியில் முதல் கட்டத்தை அவங்க ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா செம்பு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கிமு ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஏன் செம்பு காலம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் முத முதல்ல மனிதன் வந்து செம்புங்கிற ஒரு உலோகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அது வரைக்கும் எந்த ஒரு உலோகமும் கண்டுபிடிக்கப்படல வெறும் கையில் கிடைத்த கற்கள் மரக்கொம்புகளை மட்டுமே வச்சு அவன் தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் செம்பு அப்படிங்கிற ஒரு உலகத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அது மூலமாக கருவிகள் தனக்கு தேவையான எல்லா பொருள்களையும் உருவாக்குறான் அதில் மெயின் இடம் பிடிக்கிறது கருவி அதுக்கடுத்து அதை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உபகரணங்கள் எல்லாத்தையும் அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் இதுக்கடுத்து அயன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிற இரும்பு காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நாலு கால வரிசையிலுமே கடைசியாக இருக்கிறது இதுதான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுநூறு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதையும் அயன் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இரும்பவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஸோ செம்பு காலத்தில் செம்பு இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மாதிரியே இரும்பு காலத்தில் இரும்பும் கண்டுபிடிக்கப்படுது இது மூலிமா வந்து அவன் நிறைய பொருட்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ இந்த இரும்பு காலத்தில் தான் அவன் வந்து ஒரு இடத்துல குடிசை போட ஆரம்பிக்கிறான் அதாவது அது குடிசை போடுறது அப்படின்னா தனக்கு தங்குற தேவையான ஒரு விஷயத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் ஸோ தங்குறது வாழ்வியலை வந்து அவன் உருவாக்குறான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டு தான் இந்த கற்காலங்கள் எல்லாமே வகைப்படுத்தப்படுது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சி மூலமாக மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில் அதிக அளவில் நமக்கு சான்றுகள் கிடைத்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஹரப்பா மொஹஞ்சதாரம் அது வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிந்து நதிக்கரையில் ராவி நதிக்கரையில் இரும்பு பாதை ஒன்று அமைக்கிறதுக்காக பிரிட்டிஷ்காரங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அங்கேருந்து ஒரு மணல் மேடில் சுட்ட செங்கல் வந்து அதிக அளவில் கிடச்சிருக்கு அதை மொத்தமாக யூஸ் பண்ணி அவங்களோட ஒர்க்கை முடிச்சுட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அந்த இடத்துல அகழ்வாராய்ச்சிகள் நட நடத்தும் போது தெரிய வந்தது அங்கே ஹரப்பம் அப்புறம் மொஹஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற ரெண்டு நகரங்கள் இருந்ததுக்கான சான்றுகள் அதிக அளவில் இருந்திருக்கு சுமார் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டு இந்த நாகரிகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்ன பெரிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பெரிய குள அமைப்புகள் கட்டிட அமைப்புகள் நகர அமைப்புகள் அது மட்டும் இல்ல
அது மட்டும் இல்லாமல் எழுத்து முறையை அவங்க அங்கே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப மெயின் எழுத்து முறையாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த எழுத்துக்கள் வந்து வளம் இருந்து இடமாக எழுதுகிற மாதிரியாக அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய முத்திரிகள் இருக்குது சுடுமண் முத்திரிகள்னு சொல்கிறாங்க நிறைய விலங்குகளோட முத்திரிகள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து பாதிக்கும் மேலே இன்னும் நம்மளால் மொழிபெயர்க்க முடியல அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத அதில் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் தங்கம் செம்பலான நிறைய அணிகலன்கள் விலையுயர்ந்த கற்களால் செய்யப்பட்ட அணிகலன்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அவங்களோட உடைகள் வந்து கம்பளி பருத்தி ஆகியவற்றால் நான் உடைகளை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க கைத்தொழில் நெசவாளம் மண்பாண்டம் போடுறது போன்ற தொழில்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சி டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வு அங்கே நடந்திருக்கு ஒரு இடத்துல நிறைய இடத்துக்கு இடம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு முகஞ்ச தொழால் ஏற்ப கண்டுபிடிச்ச சிற்பங்களே மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா தாடியுடன் கூடிய ஒருவரோட சிற்பம் வந்து அங்கே கிடைச்சிருக்கு ஸோ அது வந்து அவங்களோட சிற்பக்கலை எந்த அளவுக்கு அவங்க நுணுக்கமாக இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு உணர்த்துது சமயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு சிவனையும் ஒரு பெண் கடவுளையும் வணங்கியிருக்காங்க சூளம் மரம் முதலியவற்றையும் அவங்க வணங்கியிருக்காங்க அந்த நாகரிகம் ஏன் அழிஞ்சிது அப்படின்னு தொல்பொருள் ஆலட்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு போரால் அழிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை வந்து இயற்கை சீற்றங்களால் அழிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை சிந்து நதியில் அடிக்கடி ஏற்படுற வெள்ள பெருக்கால் அழிஞ்சிருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முகஞ்சதரால் கண்டெடுக்கப்பட்ட அதிக அளவிலான மனித எலும்பு குவியல்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா அயல் நாட்டோட படையெடுப்பாங்க நிகழ்ந்திருக்க அதிக அளவிலான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூலயமா நமக்கு தெரிய வருது என்னன்னா இந்த நாகரிக்க வளர்ச்சி அதாவது மனிதன் உருவானதுக்கு அப்புறம் நாகரிக்க வளர்ச்சிங்கிறது இந்தியா கட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரத்துக்கு முடியும் ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து துல்லியம் அதை சொல்ல முடியல அது இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் போய்கிட்டு தான் இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஈக்குவலாக அங்கே கிடைத்திருக்கான சான்றுகளுக்கு ஒப்பக்கூடிய சான்றுகள் தான் தமிழகத்தில் கீழடியிலையும் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இன்னுமே நம்மளோட நாகரிக வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு பழமையானது தொன்மையானது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்